Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mich hat ein neues Paket erreicht und wir packen es diesmal gemeinsam aus. Und wie ihr schon in ihrem Zeitraffer sehen könnt, also zumindest mal ein bisschen schneller das Ganze, packe ich die neue Tassimo Vivi aus in der Farbe Schwarz. Ja, da ist sie schon auf dem Bild. Wow, sieht echt nice aus. Klein, kompakt, so wie sich dich das auch gehört. Und ja, mit zwei Tassen und zwei Produkten von Jakobs. So, da ist sie. Die Maschine. Und ja soll ich sagen. Also die ist wirklich sehr klein. Hier seht ihr den Tankbehälter, der an die Seite reinkommt. Erst einmal ein bisschen Schwierigkeiten, aber jetzt haben wir es. So, hier ist die Beschreibung. Fürs erste Mal, man muss ja das Ganze erstmal reinigen, durchlaufen lassen über die Reinigungsdisk. Aber da kommen wir gleich zu. Hier haben wir jetzt diesen Auffangbehälter. Der kommt unten rein. Dafür gibt es auch zwei, wie ihr seht, zwei Einsetzmöglichkeiten für kleinere Tassen, so wie hier. Wäre das die richtige Größe? Ganz genau so wäre das Ganze. Für kleine Espresso-Maschinen, äh, beziehungsweise für kleine Espresso-Tassen. So, hier haben wir die ganze Anleitung, wo wirklich alles draufsteht. Erklärt ist. So, wir reinigen die Maschine jetzt erstmal. So, kommt erstmal Wasser in den Behälter. Und lassen das Ganze dann erst einmal schön komplett durchlaufen, bis das Wasser wieder durch ist. So, da seht ihr, die Reinigungsdisk ist gelb. Kommt jetzt in, den, in die Maschine rein. Let's go! Das ist noch nicht richtig. Und dann auf den Start-Knopf und dann drücken wir da drauf. Dann wird dieser Barcode gelesen. Auf jeder Disk ist so ein Barcode. Den erkennt die Maschine. Somit weiß die Maschine jetzt auch, dass ein Reinigungsvorgang stattfindet. Und so wird das Ganze jetzt erstmal durchlaufen. Nachdem der Reinigungsvorgang durchgelaufen ist, können wir unser erstes Getränk machen. Dafür habe ich mir Milka ausgesucht. Milka gibt es jetzt als Pulverform. Früher gab es dafür zwei Komponente, einmal Milch und einmal so eine Art dickflüssige Milka-Schokolade. Das war richtig gut, aber wir probieren einfach mal die neue Variante mit Pulver. Und wie ihr seht, wir legen das Ganze einfach nur ein, drücken auf den Startknopf, das Gerät erkennt, ah, das ist Milka und schon geht die Reise los quasi für das Wasser und kommt am Ende in dem Behälter wieder raus als Trinkschokolade. Ich habe das Ganze probiert. Es schmeckt mir leider nicht, muss ich dazu sagen. Die neue Variante von Milka schmeckt absolut nicht. Also ich würde euch jeden davon abraten, diese Sorte zu kaufen, weil es einfach absolut nicht schmeckt. Kann man total vergessen. Also früher wirklich mit diesen zwei Komponenten war es tausendmal besser. Aber was ich euch empfehlen kann, wäre Oreo. Es gibt die Variante Oreo, da ist es nämlich genauso. Einmal Milch und einmal dickflüssig quasi als Oreo Schokolade. Und das ist ein Traum. Das ist so lecker. Da möchtet ihr gleich zwei Tassen, drei Tassen trinken. Das ist einfach der absolute Hammer. Aber... Es ist im Endeffekt natürlich auch immer Geschmackssache, aber wie gesagt, also mir schmeckt Milka nicht. So, 
so sieht es im Endeffekt dann fertig aus. Und dann ist es auch trinkbereit.